continua il nostro viaggio tra i borghi meravigliosi della provincia di Teramo. Oggi siamo a Poggio Umbricchio, è qui che prenderà il via la nostra puntata di Borghi e Gusto, in cui scopriremo tutte le bellezze paesaggistiche del territorio e anche, soprattutto, le bontà culinarie. Ed infatti, come potete vedere, qui a Poggio Umbricchio tutta la comunità ha preparato una tavolata spettacolare con le delizie della terra, le delizie del loro territorio. Siamo in compagnia di tutti loro, innanzitutto fatevi un applauso già per questo meraviglioso tavolo ricco di prodotti e saluto e ringrazio per tutti il presidente della Proloco di Poggio Umbicchio Fabio Petrella e dunque Fabio ci siamo questa è veramente una giornata molto bella per Poggio Umbicchio perché possiamo conoscere davvero questa, questo borgo. Sì eh, innanzitutto grazie per essere intervenuti eh, nel nostro bellissimo paese eh, diciamo noi da quattro anni che ci affaccendiamo per organizzare d'autunno eh, questa manifestazione che è incentrata sul il prodotto principe del nostro territorio ovvero il, il tartufo bianco è eh, un prodotto diciamo anche di, difficile da, eh, da cullare perché quest'anno eh, ai noi data l'esacerbato caldo del, della stagione eh, è venuto un po' a mancare tra virgolette nel senso che eh, è veramente raro eh, che si trovi in giro però, però per fortuna qualcosa siamo riusciti a eh, raccapezzare in giro e quindi ci siamo ripresentati con eh, rinnovata fiducia per eh, questa edizione la quarta di tuber magnatum tartufo bianco e nobili virtù benissimo allora fabio prima di entrare nel particolare vediamo un po cosa è presente in questa tavolata partiamo da lì così cerchiamo di capire tutto ciò che il territorio di poggio umbricchio e dintorni può offrire a tutti coloro che magari vogliono fare anche un salto qui e conoscere dal vivo ciò che potete offrire sì, diciamo, a me piace sempre definire un po' l'autunno come eh, il giubileo dei colori no? e dei prodotti, eh? quindi eh, perdonatemi la rima anche dei sapori. Eh, infatti qui su questa bellissima tavola che le nostre signore hanno imbandito abbiamo un po' tutto diciamo, il, il vernissage dei, dei prodotti autunnali, partiamo dal eh, il sorbo, abbiamo le mele che sono indigene eh, del territorio, abbiamo la famosissima eh, ventricina o eh, sugna, eh, abbiamo i legumi che sono anche caratteristici e peculiari del nostro territorio, i cachi, le noci, i melograni, i coloratissimi melograni, il famoso zite, il, il marrone di Senarica che eh, ricordiamo anche viene sponsorizzato da una festa che si tiene a ottobre nel vicino paese di Senarica eh, e poi abbiamo anche insomma, tutto il contesto della zucca, beh, il pane fatto in casa dalle nostre signore. Bene, poi, diciamo, tutto nel, fantastico direi. Diciamo, oh, io mi vorrei soffermare su questi prodotti della terra, cosa sono precisamente? Questo è il sorbo. Cos'è il sorbo? Eh, Spieghiamolo perché giustamente una... non tutti conoscono il sorbo. È una bella domanda che sinceramente vorrei demandare a qualcuno della platea perché nello specifico eh, non sono proprio un tecnico, però diciamo è un albero eh, tipico, Comunque locale, un frutto, un, frutto eh, della terra. un albero da frutto che è commestibile ovviamente e eh, che in passato se non sbaglio poi mi... mi mi correggeranno dalle retrovie, eh, era anche un, diciamo, una base del, del nutrimento quotidiano, eh, ecco. da come suggeriscono fa anche bene all'intestino. Perfetto, quindi bene conoscere anche questo particolare frutto che appunto viene fuori da un albero da frutto del territorio.
Bene, ma prima di andare a vedere in modo specifico tutti i prodotti di questa terra meravigliosa, appoggio un bricchio che ricordiamo è uno delle 21 frazioni del comune di Crognaleto. Fabio, quanti siete a Proggio Umbricchio? Allora diciamo che per via dello spopolamento che comunque ha colpito tutti i paesi dell'entroterra, ma non solo nel terramano, anche insomma, a livello globale, eh, il paese vive un po' una realtà transumante, nel senso che soprattutto d'estate il paese eh, raccoglie una popolazione vivace, frizzante, quindi riusciamo a raggiungere 200-300 unità eh, con diversi eventi e manifestazioni che comunque eh, come prologo organizziamo anche per ravvivare l'estate. D'inverno, diciamo, nelle stagioni più fredde la situazione è un po' più tra virgolette drammatica perché eh, la popolazione si restringe, si riduce, eh, però possiamo dire con eh, serenità e felicità che il, lo zoccolo duro rimane sempre eh, in paese, quindi c'è un nucleo abitativo che persiste ed è perpetuo per tutto l'anno. Comunque sia una comunità coesa dove si conoscono tutti, dove ci si dà una mano a vicenda, insomma quelle belle realtà che diventano sempre più rare. Sì, sempre più rare anche perché io sono convinto che questi sono luoghi meravigliosi che hanno eh, un'endemicità particolare, sono, hanno delle caratteristiche uniche eh, sia per l'ecosistema sia per la diversità biologica che è di, difficile poi ricercare in altri luoghi del pianeta, sempre esagerato, ma eh, sono convinto che sia così perché come vediamo anche da questa meravigliosa tavola ci sono meraviglie delle, della terra che si concentrano eh, principalmente qui possiamo anche ricordare poi l'acqua, qui, qui vicino c'è ci il Gran Sasso, ci sono i Monti Alaga, i Monti dell'Acqua, no? anche se vogliamo fare forse un po' una uh, ricerca etimologica. <ride> eh, quindi è un territorio ricco di virtù, come poi recita anche lo slogan della nostra festa. Eh, noi siamo orgogliosi di portare avanti queste tradizioni e ci piace eh, Pubblica, cioè pubblicizzarle per farle conoscere un po' ovunque. E noi siamo qui proprio per questa ragione. Tra un po' con te parleremo a fondo del nostro tartufo, quello che abbiamo davanti, un esempio di questo eh, fungo ipogeo a forma di tubero che dunque nasce e vive sottoterra e poi grazie, immagino, ma poi ci spiegherei tutto, grazie a dei cani addestrati si riesce ad estrapolare dal terreno. Ma presentami i tuoi ospiti, i nostri amici, che ci potranno spiegare in modo perfetto e preciso alcuni dei prodotti che sono su questa tavolata. Allora sì, abbiamo il nostro giovane rappresentante da Proloco, nonché chef eh, sia per quanto riguarda i ristoranti di pesce che per eh, tutto, insomma, la cerimonia enogastronomica, eh, Remo Di Pietro e eh, lui ci, insieme a Matteo Franceschini che ha un'azienda agricola qui sul territorio saranno in grado benissimo di eh, spiegarci a livello tecnico un po' più i prodotti che abbiamo di fronte. Benissimo, e allora cominciamo. Cosa ci illustri di questa tavolata? Avvicinati accanto a me perché voglio sapere tutto. Sì, allora partiamo dalla Sogna, meglio conosciuta come ventricina. Questo non è nient'altro che grasso di maiale aromatizzato con dei peperoni dolci che gli hanno il colore arancione, rosso, vivo. Eh, peper eh, peperoni appunto piccanti, alloro, molte diciamo foglie che si trovavano in passato, spezie, pepe, roba così. Dopo la particolarità è che viene conservato dentro la vescica lo stomaco del maiale, perché ovviamente in antichità non c'erano frigoriferi, roba così, e quindi la conservavano dentro la vescica. Bene. E, ascolta, ma eh, questa, questo prodotto quando viene confezionato, diciamo così, nel momento in cui praticamente si ammazza il maiale? Sì, viene, viene ammazzato il maiale, dopo che vengono fatte salsicce, prosciutti e tutto quanto, viene macinato pure il lardo, il grasso e dopo viene messo subito, viene prima speziato e, eh, e dopo viene messo a, appunto dentro, dentro lo stomaco il maiale. Ho capito, ma anche a Poggio Umbricchio c'è un po' una festa, diciamo così, in occasione, ahimè, gli animalisti che ci ascoltano saranno un poco contenti di questo argomento, ma nel momento in cui si ammazza il maiale, anche ancora una festa, diciamo? Sì, quando viene ammazzato il maiale è proprio un giorno di festa per tutti i paesani, si va di casa in casa a trovare tutte le persone che fanno i maiali, viene offerto un bicchiere di vino, un po' di carne fresca, e quindi si fa festa. È una grande giornata quella. Quando ricade normalmente l'uccisione del maiale? In quale periodo? Intorno alle prime settimane di dicembre fino a inizi gennaio. Da noi più verso l'inizio di dicembre. Quindi ci siamo? Sì. 
Bene, quante ventricine riuscirete a fare più o meno? Beh, dipende dalla grandezza del maiale, da... Ok, e poi naturalmente ricordiamo che questa ventricina si spalma sul pane normalmente. Sì, e può essere mangiata sia cruda che fatta come bruschetta, quindi passata in forno alla griglia. Che bontà, che bontà, mamma mia. Ovviamente io aspetto il termine di questa trasmissione per poter deliziarmi anche di una bella fetta di pane con la nostra ventricina doc di Poggio Umbricchio. Poi cos'altro abbiamo? Allora abbiamo la lonza, uh -huh. il tartufo bianco, qui abbiamo una grattugia del 1890, la classica grattugia di acciaio inox, prima ai tempi era così il legno, si girava la manovella e facevano il grattavano il parmigiano o il pecorino. Ah, grande, quindi questo diciamo così è un pezzo unico. Sì, un pezzo unico che viene tenuto qui nelle case come ricordo. Benissimo, bene e quindi dicevamo c'è anche la lonza, sì. giusto? La lonza come viene preparata? Cerchiamo di approfondire anche questo argomento perché normalmente noi siamo abituati ad andare dal supermercato, comprare la fette però in fin dei conti non ne sappiamo poi tanto di questa lonza, sappiamo che è buona, sappiamo che deriva dal maiale ma non, non più di tanto. Sì, allora la lonza viene estratta dal maiale, la parte superiore della schiena e dopo viene tagliata, inserire, viene dissalata, quindi messa sotto sale per diverse settimane. Dopodiché viene pulita, eh, si leva il sale, viene insaccata e viene pepata, speziata comunque ai lati e dopo viene messa in cantina a stagionare. Quanto tempo deve stagionare? Ma intorno ai sei mesi pure qualcosa di meno, soprattutto poi dipende da, dalle cantine. Da... A proposito, e dove vengono stagionati questi prodotti come il prosciutto, la lonza? Qual è la temperatura ideale? Allora, diciamo che ogni casa qui appoggia il proprio fonda con la propria grotta. E, eh, la, la temperatura ideale è intorno dai 10 ai dai 4 ai 16 gradi, su per giù. Poi dipende, comunque la temperatura media di queste grotte è sempre la stessa sia d'inverno che d'estate varia di pochi gradi benissimo e poi buon appetito naturalmente quando sarà il momento di degustare questi prodotti e abbiamo un altro esperto del settore enogastronomico vero della zona ricordami il tuo nome Matteo Franceschini Matteo cosa ci descrivi invece tu in, di questa tavolata? Allora io insieme a mia mamma ho un'azienda agricola qui nel vicino paese di Santa Croce, ci occupiamo soprattutto della produzione di legumi, di farro che poi trasformiamo in, 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 in farina, e i, i legumi come possiamo vedere i fagioli borlotti, i, i ceci e questa è una varietà di, di fagioli che, che purtroppo un signore che è venuto a mancare quest'estate ci ha dato... Pochi, pochi semi e quindi da, da quest'anno abbiamo inoltrato anche la produzione di questo fagiolo e quindi diciamo, per, per l'anno prossimo eh, puntiamo anche alla vendita di questo prodotto Come prossima... si chiama questo fagiolo particolare? Allora questo in, eh, è il fagiolo paglierino, questo è il fagiolo borlotto e questo è il classico, è il classico cece nostrano che abbiamo, abbiamo sempre avuto il, anche qui il, il seme eh, era dei miei nonni, cioè quindi ormai è una tradizione la coltivazione dei ceci e soprattutto dei fagioli. Ma questi legumi hanno un sapore diverso, visto che vengono coltivati a Poggio un bricchio, ma, dove c'è un'area buona? Ma assolutamente sì, perché puntiamo, come ha detto il, il Presidente, eh, l'acqua soprattutto eh, fa, fa da padrone, l'aria assolutamente, non, non abbiamo l'inquinamento che, che abbiamo nelle grandi città, eh, l'aria è pura, purtroppo abbiamo i problemi co, con la selvaggina perché eh, eh, ahimè eh, anche con l'introduzione di, di cervi caprioli purtroppo è, è buono per noi ma è anche molto delizioso per gli animali. Sono buon gustai! <ride> Caspita! Noi soprattutto la lavorazione la facciamo tutta a mano, eh, dalla semina, al, sono fagioli non nani, quindi mettiamo con degli appositi sostegni, eh, in genere utilizziamo dei, dei paletti di, di frassino eh, o se no di, eh, le canne che nascono lungo le, i nostri fiumi, i nostri corsi d'acqua. Eh, il farro, da, abbiamo, abbiamo iniziato a coltivarlo ormai da, da 6-7 anni, quest'anno abbiamo 
Abbiamo introdotto in azienda anche il, il classico grano teramano che è il Solina, e il grano saraceno e il, e il senatore Cappelli. Quindi puntiamo ad una, a nuove, diciamo, arricchiamo il nostro, il, nostro, il nostro bagaglio di prodotti anche per offrire più, più servizi a, ai nostri clienti. Ma quante ne nasconde di bontà la nostra magnifica Poggio Umbricchio? Ma mi parlavi della farina di farro, ecco sì. questa farina per quali eh, prodotti, per quali pietanze è indicata? Allora la, la farina di farro eh, soprattutto per, eh, è anche utilizzata nei, nei dolci, però meno, più sul, su, su, appunto sul, sul pane, sui biscotti che, che sono veramente una, una bontà veramente da, da, da assaggiare. La farina non è, eh, cioè è, è una farina di tipo, di tipo 1, quindi non è la, la farina, anche se quest'anno abbiamo puntato a fare la farina di tipo 2, infatti è ruvida. Non è come la, la farina zero o dopo io zero che puntiamo sempre alla qualità. L'azienda è un'azienda che ha riconosciuto cioè da, da, da ormai 15 anni, eh, da appena mia madre la, ha introdotto questo cammino, ha deciso di intraprendere il percorso del biologico appunto per, per fornire un'ulteriore qualità, almeno certificata, per, eh, da dare ai nostri, ai nostri clienti. Perfetto, beh mi sembra davvero che si è meritato anche un applauso giustamente dal nostro pubblico, mi sembra davvero che ci siano dei prodotti eh, magnifici effettivamente, ma vedo anche prodotti che magari escono spontaneamente dalla terra, come ad esempio il melograno e poi c'è ancora, non so, anche delle mele, queste sono, vengono fuori spontaneamente immagino. Queste sono mele rosa, e sotto vicino al mulino abbiamo proprio un meleto, che fa spontaneamente questo tipo di mele, addirittura non vengono nemmeno eh, patate. Non vengono giustamente trattate e sicuramente sono buone, genuine e probabilmente molte signore del posto le utilizzano anche per qualche dolce, sì. per una bella crostata o torta di mele. Sì, fanno pure delle confetture, si di cachi, mele cotogne, mele, mele gelate, un po' di tutto. C'è di tutto, ma io vedo anche i peperoncini perché anche i peperoncini sono una delle bontà che nasconde poi un bricchio. Sì, questa terra ci dona un po' di tutto, dal peperoncino alla frutta, al tartù. Quindi, diciamo. Ovviamente le noci, le noci non mancano noci, da queste parti. Sì, ci sono tante piante di noci, di castagne. Quindi davvero non manca nulla. Ma torniamo al nostro principe, il tartufo, e continuiamo la nostra chiacchierata con il presidente della Proloco di Poggio Umbricchio. Soffermiamoci sul tartufo. In questo caso voi avete un bel tartufo bianco, è corretto? Il tartufo bianco, chiamato poi nella denominazione latina e quindi nella denominazione originale, tuber magnato un pico. Tuber magnato per il quale poi abbiamo eh, dato nome alla, alla nostra festa, alla nostra fiera. Eh, questo è un prodotto che nasce ovviamente un tubero, eh, come dicevi prim prima un fungo ipogeo, eh, che nasce spontaneamente sul territorio, sottoterra ovviamente, e viene raccolto tramite l'utilizzo di, di cani addestrati. Eh, io adesso poi nello specifico non sono proprio un tecnico, però eh, possiamo sicuramente affermare che il, il tartufo bianco perlomeno eh, viene trovato diciamo, eh, su per giù da eh, settembre a gennaio. È un prodotto ovviamente molto molto prelibato, costoso, tra i più che vive uno dei mercati, che gode di uno dei mercati più importanti di, a livello mondiale. E noi siamo felici di averlo e di promuoverlo perché l'Abruzzo, come il Molise e altre regioni comunque del centro Italia, sono regioni che hanno una capacità eh, prolifica eh, della produzione spontanea di, di questo prodotto nonostante non eh, si sappia più di tanto perché vengono sponsorizzate eh, altri, altre località come pensiamo Alba nelle Langhe eh, oppure Acqualagna che è un po' più vicina a noi però ecco questa è una cosa che bisognerebbe sviluppare ci sono tante località l'hai appena citata Alba che riesce a essere sinonimo di tartufo e invece nel territorio non riusciamo a dare la stessa etichettatura. Eh, non riusciamo anche perché il, il prodotto tuttora è sotto una legislazione ancora un po' magari 
sei caotica, ancora un po' nebulosa, ancora non è tutto eh, le regole di, anche di raccolta, così non è tutto eh, stabilito come dovrebbe, quindi è un prodotto che insomma orbita ancora un po' in, in galassie lontane, eppure potrebbe essere un, eh, scusate la ripetizione, un prodotto che potrebbe garantire un reddito fisso sia al, al territorio eh, sia per quanto riguarda l'economia comunque della provincia e dell'intera regione. Ma io vorrei Fabio che tu uscissi un attimo dalla eh, ripresa video per andare a eh, portare quasi come fosse una sorpresa un ospite d'eccezione, anzi direi due, perché qui a Poggio Umbricchio oggi sono venuti a trovarci anche naturalmente personaggi di spicco, mi riferisco al sindaco di Crognaleto, Giuseppe D'Alonso, l'assessore regionale all'agricoltura, Dino Pepe. Allora sindaco, prego, innanzitutto si accomodi, eccolo qui, benvenuto, benvenuto a Poggio Umbricchio, del resto è casa sua perché l'abbiamo ricordato Poggio Umbricchi è una delle 21 frazioni del territorio esatto. di Crognaleto, magnifico borgo. Eccezionale ma soprattutto perché c'è una voglia, come de devo dire, di ripartire, i poggiani sono stati bravi nel senso di non abbandonare questo borgo ma soprattutto eh, di rimodularlo e rivalutarlo. L'occasione del tartufo, l'occasione di questa giornata o di questo periodo che insomma premia Poggio Umbricchio e del territorio ne è la dimostrazione. E iniziamo oggi questo questa, diciamo, questo fine settimana, domani sarà il culmine, sono certo che come tutti gli anni, nonostante le avverse ehm, attività meteorologiche e, e le varie condizioni che si sono eh, realizzate nel passato, faremo una bella manifestazione nel ricordo dei poggiani e del territorio di Crognaleto. Abbiamo visto che Poggio Umbricchio nasconde veramente tante magnifiche bontà, abbiamo già la collina in bocca vedendo giustamente queste meraviglie a partire dai legumi per poi continuare con la ventricina, la lonza e ancora noci, castagne, veramente un territorio ricchissimo sindaco. Ma certo che sì, non solo Poggio ma l'intero comprensorio di Crognaleto esprime oltre alla bellezza naturale, l'ambiente, il sistema agroalimentare, anche l'arte culturale. Urinaria. Poggio Umbricchio nella dimostrazione con il nobile prodotto del tartufo, abbiamo la castagna di Senarica, la ventricina di Tottea, insomma invito un po' a venire a degustare queste eccellenze del territorio. Ebbene Sindaco, e non poteva mancare in un'occasione come questa anche l'assessore regionale all'agricoltura Dino Pepe che entra anche lui in questa magnifica eh, copertina direi di Poggio Umbricchio. Ebbene Assessore, grazie intanto per essere arrivato perché ci ha tenuto tanto ad essere qui a Poggio Umbricchio. Ma innanzitutto ringrazio il Sindaco e gli organizzatori di questa bellissima manifestazione di promozione dei nostri territori ma soprattutto di un prodotto specifico del nostro territorio che è il tartufo bianco. Quest'anno purtroppo la produzione ha subito una riduzione in termini di quantità dovuta soprattutto alla siccità ma noi come Regione Abruzzo attraverso i fondi del piano di sviluppo rurale cerchiamo di sostenere con forza la produzione di questo prodotto di eccellenza del nostro territorio attraverso delle misure specifiche. Nei prossimi mesi pubblicheremo un bando specifico per promuovere la produzione di tartufo all'interno della nostra regione. Io penso che Crognaleto e il suo comprensorio sarà protagonista in questo senso. E mi sembra veramente un'ottima notizia ma come dicevo poc'anzi al Presidente della Prologo Fabio Patrella bisognerebbe che l'Abruzzo riuscisse in qualche modo a far sì che il tartufo ottimo non soltanto devo dire a Crognaleto ma anche in tante altre zone, penso a Campovalano di Campli, è veramente un prodotto eccezionale. Bisognerebbe riuscire a dare al tartufo la stessa valenza che è riuscita a dare per esempio Alba. Assolutamente sì, dobbiamo lavorare sulla certificazione del prodotto attraverso aggregazione di produttori e quindi la costituzione di consorzi specifici che possono tutelare il prodotto. Noi il marchio abruzzese lo abbiamo deliberato qualche settimana fa, il marchio è a disposizione delle produzioni agricole regionali per certificare i prodotti e fare in modo che ci sia un legame forte con il territorio per promuovere e valorizzare il prodotto e i sacrifici dei produttori. Beh, mi sembrano ottime notizie queste per il territorio. Dunque, Sindaco, abbiamo visto un po' tutti i prodotti in compagnia dei nostri, vostri amici di Poggio Umbricchio. Cos'è la cosa che eh, la stuzzica di più in questa tavolata? Beh, io credo che il prodotto, come devo dire, all'avanguardia di questa tavolata sia proprio la ventricina, al di là dei legumi, al di là del tartufo, ma la ventricina racchiude un po' la storia del nostro territorio, eh, 
quello che vale il prodotto della ventricina che era una scorta che rimane nel tempo eh, lo stesso animale che produce la ventricina in maiale era un po' come devo dire il vero prodotto del territorio cioè colui che garantiva la possibilità di sopravvivenza ecco da qui parte diciamo il nostro territorio parte la nostra bontà culinaria che insomma io di nuovo invito tutti a venire ad assaporarla Perfetto, ma poi sindaco vediamo un po' se lei può aiutarmi, vediamo un po' se è al corrente anche di lavori prettamente femminili, quelli che facevano probabilmente anche la sua nonna, magari la sua mamma, non saprei, quel marchingegno che è qui, eh? lo conosce lei? Io lo conosco, non so ad operarlo perché ovviamente è, è una, un attrezzo che è di, di una intelligenza che magari io non riesco a portarla a termine, però è una di quelle attività che il nostro territorio eh, riesce a fare insieme ad altre attività tipo eh, il ricamo con l'uncinetto, tipo altre storie che comunque le donne sono molto brave eh, eh, diciamo, a confezionare, meno bravo è il sindaco a raccontare. Giustamente, ma siccome le donne di Pogiumbricchio sono un po' timidine, io devo far leva sui maschietti. Le donne hanno trascorso veramente ore e ore a preparare questa tavolata, le ho viste impegnate, però poi vogliono essere normalmente il contrario, eh? però sono, diciamo così, la vera forza di Pogiumbricchio, diciamolo. Ma certo che sì, la donna nella, nella diciamo, struttura familiare rappresenta il cardine, dico io sempre la cerniera, perché se oggi esiste collettività, se oggi esiste famiglia, grazie soprattutto la donna e questo è un merito che fa il sindaco ma anche la persona di Giuseppe D'Aronzo. Ma vediamo sindaco se lei mi sa dire come si chiama questo marchio ingegno? Non, me lo, non lo sa, non lo sa, io lo so me l'hanno detto è un termine dialettale me lo ricordate come che si chiama? Vinneletta. Come prego? Vinnele, vinneletta. Oh, me lo dica bene signora, dai, non sia, me lo dica bene in dialetto, no no, solo quello, basta, dai, lo, lo vende. Oh, Lu Vinnel, si chiama così sindaco, abbiamo scoperto, lo abbiamo scoperto, abbiamo saputo anche un'altra informazione importante, Lu Vinnel. Okay. ok, ecco sappiamo anche questo e allora andiamo verso la conclusione di questa magnifica direi chiacchierata tutta l'insegna dei prodotti tipici di Poggio Umbricchio e dintorni perché Crognaleto ce l'ha appena spiegato il primo cittadino Giuseppe D'Alonso è veramente un territorio che nasconde tante di quelle bontà, tanti di quei paesaggi meravigliosi che varrebbe la pena di scoprire l'invito soprattutto sindaco ma lo dico anche all'assessore regionale all'agricoltura che del resto è eh, un assessore della provincia di Teramo e l'invito deve essere davvero a tutti, a tutti gli abruzzesi che ci stanno seguendo, venite in queste zone, giusto? Assolutamente sì e quest'anno abbiamo un dovere ulteriore, molale, dopo le tante ferite che l'Abruzzo e l'Abruzzo Teramano, la montagna Teramana ha sofferto con la neve, il terremoto, la mancanza di energia elettrica, abbiamo il dovere tutti di venire ad assaggiare questi prodotti ma soprattutto a rincuorare i cittadini di questi territori. Bene, grazie, grazie Assessore perché davvero bisogna stringersi intorno agli abruzzesi, ridare coraggio, non che gli abruzzesi ne abbiano perso perché gli abruzzesi sono tosti, davvero però la presenza di tante persone che apprezzano il territorio danno sempre una marcia in più, una spinta in più a fare sempre meglio. Certo, soprattutto in questo momento dove è noto come è stato sollecitato il territorio, lo diceva l'Assessore Pepe, che io ringrazio per la presenza ma soprattutto l'attenzione che sta riservando a questi territori. Ha parlato del PSR ma io voglio andare oltre, ci sono dei bandi che proprio danno quasi priorità assoluta ai territori del cratere per l'attivazione di nuove imprese nel campo agricolo e questo è un pregio ed è un dono che diamo a questo territorio per cercare di ricominciare. Noi ce la stiamo mettendo tutta, i cittadini della montagna, i cittadini di Poggio, di Crognaredo stanno investendo giorno dopo giorno, oggi ne è una dimostrazione ma è solo l'inizio perché andremo avanti. Benissimo, grazie sindaco, grazie assessore, grazie a Fabio Petrella ma soprattutto grazie a tutti i cittadini i residenti di Poggio Umbricchio anche per tutto l'impegno che hanno profuso per la realizzazione di questa trasmissione. Sindaco, noi invece andiamo a fare una bella passeggiata per gli scorci più belli di questo territorio. Andiamo.
Sindaco, dove siamo in questo momento? Poi un bricchio, devo dire, da questa breve passeggiata ho visto già un borgo delizioso, veramente suggestivo. Questo che punto è di Poggio Umbrich? Siamo in un corridoio, uno scorcio eccezionale dove insomma si vede la vallata del Vomano e si inizia a vedere quello che è il territorio di Crognaneto. Poggio Umbricchio si trova a un'altitudine eh, intorno ai 400 metri, poco più, è la prima frazione del mio territorio, una densità popolativa bassissima perché insomma un po' per il fenomeno dello spopolamento, un po' per tutto quello che è stato lo scorso inverno, eh, gli abitanti insomma nel periodo proprio invernale tendono a spostarsi a valle. È, è una realtà però che insomma ha voglia di vivere, ha voglia di ricominciare, c'è una parte giovanile che sta scommettendo molto e l'amministrazione è molto vicina a questo territorio eh, cercando di salvaguardare eh, diciamo l'aspetto urbanistico, abbiamo riposizionato molte cose in questa realtà, ne faremo altre parlando anche di una sistemazione di quello che è il dissesto, c'è cioè un versante che ha delle difficoltà ma diciamo che è il primo baluardo del mio territorio. Questa è una giornata un po' nuvolosa ma si può scorgere un paesaggio meraviglioso. Certo che sì, dicevo, eh, si vede la vallata del Vomano, abbiamo di fronte la realtà di Cerqueto, poco più in alto Prati di Divo e poi Prato Selva e quindi iniziano le bellezze dell'entroterra, quel patrimonio che io dico eh, non è solo della montagna ma è dell'intera provincia perché quando parliamo di turismo, quando parliamo di montagna non, può, eh, non si può evitare di non parlare di Crognaleto, Fanatiano e Pietra Camera. Ma Poggiumbricchio è anche meta di tanti ragazzi. Certo, Poggiumbricchio intanto c'è una voglia, come devo dire, di tornare sul territorio. Proprio i ragazzi, la parte più giovane, molto sta facendo anche la regione, proponendo dei bandi proprio a misura per questa imprenditoria giovanile o dei giovani proprio di Poggio che stanno investendo su queste argomentazioni. E quindi questa ripartenza, seppur lenta, però insomma la tocchiamo con mano. E poi c'è un'altra eh, volontà nel nei poggiani, cioè quella di tornare a rimettere il mattone a poggio, questa non è cosa di poco conto, eh, l'amministrazione ovviamente favoreggia in tutti i modi eh, anche nella parte più sociale, c'è un'associazione sportiva che si sta riorganizzando appunto per valorizzare sempre più questa frazione, noi ne facciamo un modello che va sia dalla parte diciamo di quella che è l'aspettanza amministrativa, cioè la parte urbanistica la parte eh, di sistemazione del paese, ma anche verso la parte sociale cercando di evitare quello che è successo lo scorso anno perché in queste realtà dove magari abbiamo pagato il maggior tributo. Siamo nella parte bassa del paese di Poggiumbricchio, siamo in prossimità perché anche qui avevamo eh, un ex edificio scolastico dove ospitiamo il gruppo Scout Masci di Teramo, anzi devo riconoscere al gruppo stesso, a Ernesto Albanello, alla loro struttura che stanno lavorando per la riaggregazione di questo territorio e anche loro stanno spaziando diciamo, nel, nel comprensorio comunale, quindi facendo proprio eh, delle spedizioni, chiamiamole così, nel, nella parte di Nerito, nella parte alta ed è anche questo un modo per cercare di riallacciare e aprire sempre più i rapporti ma soprattutto la socializzazione con questi territori.
altro luogo molto caratteristico di Poggiumbricchio. Certo, là dove si vede come permane quella che è la storia del paese stesso e di questi, di questi paesini dell'entroterra. Come vediamo, insomma, ci si addossava una parete rocciosa dove magari il materiale recuperato serviva per costruirci la casa. L'arco che vediamo alle nostre spalle ne è la dimostrazione, così come questi presidi che erano un po' il vivere del paese, il pollaio attaccato, oggetti incavati per la raccolta delle acque, insomma il bello vivere di ieri che cerchiamo di riportare alla luce del giorno. E questa è la chiesa del paese, il punto nevralgico, il punto di ritrovo della comunità. Certo che sì, è una struttura che come ha detto giustamente Serena raccoglie un po' la collettività. Eh, ha avuto anche questa chiesa che è del Tardi 400, una, una chiesa di stile romano, ha avuto le sue eh, diciamo, pericolosità durante il sisma, abbiamo dovuto anche interdire con un'ordinanza, ma insomma grazie alla protezione civile siamo riusciti a rimetterla a posto, abbiamo fatto un, un intervento sul rosone, c'era una lesione che abbiamo sistemato, l'ingresso centinato. Eh, rimesso a posto il tetto poiché sollecitato e quindi in fase di scivolamento oggi è di nuovo fruibile alla collettività e a coloro che sono certo domani avvolgeranno eh, questo paese e l'intero territorio ecco questi sono i presidi essenziali la chiesa, le municipalità, eh, diciamo, i luoghi di accoglienza e di ricezione che devono essere preservati perché ne valgono del territorio, del turismo ma soprattutto della storia di questi paesi Grazie Sindaco per questa meravigliosa descrizione di Poggio Umbricchio ma anche di tutto ciò che è il territorio di Crognaleto e noi con Borghi e Gusto ci ritroviamo prossimamente in un altro splendido borgo della provincia di Teramo. Arrivederci.